দিশু কলা নদী সুজলা মাটি সুফলা নদী সুজলা স্বপ্নের রঙে আকাশে মনে বাংলা আমার সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের নিয়মিত আয়োজন শ্যামল বাংলা অনুষ্ঠানে শুরুতে জানিয়ে রাখছি শ্যামল বাংলার আজকের পর্বে আপনাদের জন্য থাকছে জয়পুরহাটে জাক্স ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে টার্কি পাখি পালন নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন দিনাজপুরের শাহিন ডেইরি ফার্ম নিয়ে মূল প্রতিবেদন এছাড়াও থাকবে বেগুনের রোগ নিয়ন্ত্রণে কৃষি টিপস দেশে নতুন একটি পাখির আগমন ঘটেছে যার নাম টার্কি অনেক আগে আগমন ঘটলেও এর জনপ্রিয়তা বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে টার্কির মাংস সুস্বাদু এবং দামি হওয়ায় অনেকেই টার্কি পালনে আগ্রহী হচ্ছে খামারিদেরকে টার্কি পালনে আগ্রহী করতে ব্যতিক্রম উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জয়পুরহাটের জাক্স ফাউন্ডেশন এই জাক্স ফাউন্ডেশন খামারিদেরকে বিনামূল্যে টার্কি প্রদান করছে দর্শক আজকের পর্বের বিশেষ প্রতিবেদনটি সাজানো হয়েছে জয়পুরহাটের এই জাক্স ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে টার্কি পালন নিয়ে তো চলুন বিশেষ প্রতিবেদনটি দেখে আসি আমাদের দেশের অনুকূল আবহাওয়া ও পরিবেশে যে কোনো পশু পাখি পালন অন্য দেশের তুলনায় সহজ আবার কিছু প্রাণী আছে যারা দ্রুত পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে আর টার্কি পাখি সেরকম একটি সহনশীল জাত যে কোনো পরিবেশে দ্রুত নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে এরা বেশ নিরীহ গোছের পাখি মুক্ত অথবা খাঁচা উভয় পদ্ধতিতে পালন করা যায় চলুন জেনে নিই এই টার্কি মুরগির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি টার্কি মূলত মেলিয়া গ্রিডিডে পরিবারের এক ধরনের পাখি বিশেষ টার্কির বাচ্চা দেখতে মুরগির বাচ্চার মতোই আর সেই কারণে আমাদের দেশে টার্কিকে টার্কি মুরগি নামে ডাকা হয় মেলিয়া গ্রাসি গ্যালো পাভু প্রজাতির বুনো টার্কি উত্তর আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকার বনাঞ্চলে বসবাস করে গৃহপালিত টার্কি ও বুনো টার্কির জাত ভিন্নতা রয়েছে জীবিত টার্কি প্রজাতির মধ্যে মেলিয়া গ্রাসি ও সেলাটা আকৃতিতে সবচেয়ে বড় মেলিয়া গ্রাসি গ্যালো পাভো জাতের টার্কি মুরগি আমেরিকায় খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য পালন করা হয় পুরুষ টার্কি স্ত্রী টার্কির তুলনায় আকৃতিতে অধিকতর বড় হয় এবং অনেক বেশি আকর্ষণীয় রঙের হয়ে থাকে বড় পুরুষ টার্কির মাথা ন্যাড়া থাকে এবং উজ্জ্বল লাল রঙের হয় কখনো কখনো সাদা কিংবা উজ্জ্বল নীলাভ রঙেরও হয়ে থাকে পুরুষ টার্কি গবলার বা টম নামেও পরিচিত টার্কি একশো সেন্টিমিটার বা পঞ্চাশ ইঞ্চি লম্বা হয় ওজন দশ কেজি থেকে ত্রিশ কেজি পর্যন্ত হতে পারে আমাদের দেশে ঠিক কবে থেকে টার্কি মুরগির পালন শুরু হয়েছে তা জানা না গেলেও একশো বা তার অধিক খামারি বর্তমানে টার্কি মুরগি লালন পালন করছেন বর্তমানে অনেকেই খামার ব্যবসায়ী নিজেকে নিয়োজিত করেছেন কিন্তু বিকল্প উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন জয়পুরহাটের জাক্স ফাউন্ডেশন জয়পুরহাটের পাঁচ বিবিতে জাক্স ফাউন্ডেশন সদস্য পর্যায়ে টার্কি মুরগি দিয়ে খামারিদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে এখান থেকে দশ জন খামারিকে বৃষ্টি করে মোট দুশোটি টার্কি মুরগি বিনামূল্যে অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে ওরা আমাদের টার্কি দিল এবং টার্কি ওরাই আমাদের গানে দিয়েছে এবং আমাদের পুরা পূর্ণ সহযোগিতা ওরা করতেছে এবং মাঝে সাঝে ওরা প্রত্যেক দিনের জন্য আমাদের বাড়িতে ওরা ঘুরতেছে তো ওদের সহযোগিতায় আমাদের মুরগি আমরা নিয়েছিলাম যখন নিয়েছিলাম তখন মুরগি বয়স ছিল দুই থেকে আড়াই মাস এখন বর্তমান আমার মুরগির বয়স হচ্ছে প্রায় ছয় মাস তো ডিম আমাদের দেখা দিয়েছে এবং আরও কিছু কিছু খাবার দশটা খামারি আমাদের এখানে আছি আরও গ্রত ডিম দেখা দেওয়ার মতন পরিবেশ তৈরি হয়ে এসেছে এবং রোগ বেদিও কম এটা আমাদের লাভজনক ব্যবসা যেমন আমরা বাচ্চাটা আমাদের দিয়েছিল ষোলোশো টাকা পিস এখন আমাদের মুরগি বয়স হয়ে গেছে এবং ওজন হয়ে গেছে এখন আমাদের কেজি হচ্ছে সাড়ে পাঁচশো টাকা ছয়শো টাকা কেজি আমাদের মুরগি আর সাত কেজি ওজন এতে আমার অনেক টাকা লাভবান হবো আমরা পিকেএসএফের আর্থিক এবং কারিগরি সহযোগিতায় জ্যাক্স ফাউন্ডেশন এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে নিয়মিত উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা খামারিদেরকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করছেন দহতপুর গ্রামে আমরা দশজন টার্কি খামারিকে মোট বিশটা করে দুশো টার্কি বাচ্চা দিয়েছি এটা আসলে আমাদের উদ্দেশ্য হলো উদ্যোক্তা তৈরি করা যাতে তারা ভবিষ্যতে এখানে স্বাবলম্বী হয় বর্তমানে আমরা যে টার্কি খামারগুলো করছি সেখানে হলো টার্কিতে রোগ ব্যাধি কম পোলট্রি শিল্পে এমনিতে অনেক রোগ ব্যাধি বেশি সেই জন্য পোলট্রিতে অনেকে ভয় পায় 
কিন্তু টাকিতে রোগবেদি নাই বললেই চলে সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে আমরা টাকিটাকে এখানে দাঁড় করাতে চাচ্ছি এই টারকি মুরগি আমরা বর্তমানে পালতেছি এই টারকি মুরগির ওজন বর্তমানে মাস পাঁচ সাড়ে পাঁচ মাসে ছয় সাত কেজি ওজন আসছে টার্কি মুরগিকে খাবার হিসেবে সাধারণত মুরগির খাবারই দেয়া যেতে পারে এছাড়াও শাকসবজি লতা পাতা ও ফিট জাতীয় খাবার দেওয়া যেতে পারে অন্যান্য পাখির তুলনায় টার্কি মুরগির রোগ ব্যাধি নাই বললেই চলে রোগ ব্যাধির পাশাপাশি এখানে খাবারের ঝামেলা নেই বললেই চলে পোলট্রি শিল্পে বিভিন্ন ফিট খাওয়াইতে হয় এখানে লতা পাতা শাকসবজি বিশেষ করে সবুজ শাকসবজি খাওয়ানো হয় সেদিক থেকে চিন্তা করলে এখানে একটা ঝামেলা কম আর রোগ ব্যাধি নেই বললেই চলে তো বলতেছি প্রথমে আর আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা হলো এই দশজন খামারির কাছ থেকে আমরা একটা হ্যাসারি করব সংস্থা পর্যায়ে যে হ্যাসারি থেকে আমরা এই খামার পর্যায় থেকে ডিম আমরা সংগ্রহ করব করে আমরা হ্যাসারিতে ডিমটাকে ফুটাবো ফুটানোর ফলে আবার বাচ্চা এখানে রোলিং করে আমরা ফিল পর্যায়ে দেবো তারা দেড় মাস দুই মাস বা তিন মাস পালবে পালার পর এটাকে বিক্রি হবে এইভাবে আমরা একটা ভ্যালু চেন এখানে দাঁড় করাবো যাতে করে তারা এই প্রজেক্টটা সাস্টেন করতে পারে আগে আমি টার্কি মুরগি চিনতাম না সরারা এসে বললো যে এই মুরগি ওনাকে দিছে আমি তার সঙ্গে নিলাম যে কীভাবে পালন করতে হবে সব কিছু আমাদের শিখে দিছে এই আর কি আমি পালতেছি এবং খুব ভালো লাগছে এখন জাক্স ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য সদস্য পর্যায়ে টার্কি মুরগি বিতরণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা দারিদ্রতা দূরীকরণ উদ্যোক্তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করা বাজারে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে যার ফলে টার্কি খামার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে আমি মনে করি যে এই টার্কি খামার মাধ্যমে আমরা দারিদ্র বিমোচনে একটা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারব দেশের অনেক শিক্ষিত যুবক বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে শুরু করেছেন চাষাবাদ বা খামারি ব্যবসা আর এভাবে কৃষি ক্ষেত্রে যদি সবাই এগিয়ে আসে তাহলে দেশে বেকারত্বের হারও কমবে প্রিয় দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি নেব এখন আর বিরতির পর শ্যামল বাংলায় থাকছে দিনাজপুরের শাহিন ডেরি ফার্ম নিয়ে মূল প্রতিবেদন এছাড়াও থাকবে বেগুনের রোগ নিয়ন্ত্রণে কৃষি টিপস বিরতির পর সবাইকে স্বাগত শ্যামল বাংলায় প্রিয় দর্শক এখন আপনাদের জন্য থাকছে দিনাজপুরের শাহিন ডেরি ফার্ম নিয়ে মূল প্রতিবেদন বাংলাদেশ অপার সম্ভাবনার দেশ আর এ সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর মতো আরও একটি অপূর্ব সুযোগ তৈরি হয়েছে ভারত থেকে গরু আমদানি বন্ধ হওয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ছোট বড় হাজারো ডেরি ফার্ম গড়ে উঠছে এবং সফলতাও অর্জন করছে আর এমনই একটি ডেরি ফার্মের দেখা মিলল দিনাজপুরে ফার্মটির নাম শাহিন ডেরি ফার্ম দর্শক আজকের মূল প্রতিবেদনটি সাজানো হয়েছে দিনাজপুরের এই শাহিন ডেরি ফার্ম নিয়ে তো চলুন মূল প্রতিবেদনটি দেখে আসি বহুকাল আগে থেকেই আমাদের দেশে গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে গাভী বিরাট একটা অংশ জুড়ে রয়েছে গাভী পালনের সুবিধা হল এখান থেকে সহজেই পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় দুগ্ধজাত সামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব হয় পূর্ণবয়স্ক একজন লোকের জন্য দৈনিক দুশো পঞ্চাশ মিলিলিটার দুধ ও একশো বিশ গ্রাম মাংসের প্রয়োজন হয় কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি মাত্র একশো ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ নয় মিলিলিটার দুধ এবং একশো ছয় দশমিক দুই এক গ্রাম মাংস গবাদি পশুর উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এই অবস্থার উন্নতি সম্ভব ভূমিহীন প্রান্তিক চাষী বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানে প্রাণী সম্পদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে পরিকল্পিতভাবে সঠিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশে ছোট মাঝারি এবং বড় আকারে দুগ্ধ খামার স্থাপন করে ডেরি শিল্পের উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সহ ব্যাপকভাবে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব পাশাপাশি গোবর দ্বারা বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি করে পরিবারের জ্বালানি তৈরি করা সম্ভব দুগ্ধ খামার স্থাপনের পূর্ব শর্ত হল উন্নত জাতের বাছুর প্রতিপালন করা বর্তমানে ডেরি ফার্মের মাধ্যমে উন্নত জাতের গাভী পালন করে অনেকেই লাভবান হচ্ছেন আর এমনই একজন তরুণ উদ্যোক্তার দেখা মিলল দিনাজপুরের চিরির বন্দরে যার নাম মোহাম্মদ শাহিন সরকার শাহিন সরকার পারিবারিকভাবেই গাভী পালনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন উনিশশো সালে মূলধন পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে দুইটি গাভি কিনে তিনি ডেরি ফার্মের যাত্রা শুরু করেন লেখাপড়ার পাশাপাশি আমার বাবার কাছ থেকে সব শেখা বাবাও এই কাজ করত তার থেকে আমি শেখা লেখাপড়া শেষ করে এটা করতেছি করে আমি এটাকে অনেক বড় করছি এবং এটা করে আমি কোনো চাকরি বাকিতে কোনো না গিয়ে এই পেশায় জড়িত হয়েছি তারপর 
এখান থেকে মোটামুটি আমি এটাকে অনেক ডেভেলপ করছি আমার গরুর সংখ্যা প্রায় দেড়শোটি এখান থেকে আমি মোটামুটি আয় ভালোই করতেছি গাভি পালন লাভজনক হওয়ায় তিনি গাভির পরিমাণ বাড়াতে থাকেন বর্তমানে চার একর জায়গার উপর এই ডেইরি ফার্মটি নির্মাণ করা হয়েছে শাহিন ডেইরি ফার্মে ফ্রিজিয়ান ও জার্সি জাতের ছোট বড় সব মিলিয়ে একশো পঞ্চাশটি গরু রয়েছে গাভিকে দিনে অন্তত দুইবার গোসল করানো হয় সময় মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি দানাদার ও অদানাদার খাদ্য খাওয়ানো হয় এছাড়াও গাভির জন্য তিন একর জায়গায় নেপিয়ার জাতের ঘাস চাষ করা হয়েছে সবসময় খামারটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় ছোট বাছুর ও গাভিগুলোকে আলাদা আলাদা স্থানে রাখা হয় গাভির জন্য ফার্মটিতে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শ অনুযায়ী খামারটি পরিচালনা করা হয় এই ফার্মের গাভিগুলোর কোনো রোগ ব্যাধি নেই বললেই চলে এখানে আমরা সাধারণত সরকারিভাবে যে তরকা বাদলা গলা ফোলা ভ্যাকসিনগুলো খুরা রোগ আছে সেগুলো সরবরাহ দিয়ে থাকি এছাড়া ওনাদের যে কোনো সময় যে কোনো সমস্যা ওনারা বলুক না আমরা সেটা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা আমরা সাহায্য করে থাকি আমার বিশ্বাস সব উপজেলায় যদি এরকম ডেরি শিল্পে উন্নত হইত তাহলে এই সেক্টরটা আরও অনেক ডেভেলপ হইত এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস সবাই যদি চাকরির পিছন না খোঁজে ডেরি শিল্পের দিকে আগে আসে তাহলে আমরা যেরকম হল হেল্প করছি প্রতিটি উপজেলাও এরকম সহযোগিতা করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি এবং বেকারত্ব থাকবে না দেশটা দিনে দিনে সংসমণিত চলে যাবেন সামনে বর্তমানে শাহিন ডেরি ফার্ম থেকে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ছশো লিটার দুধ পাওয়া যাচ্ছে শাহিন ডেরি ফার্মের দুধ স্থানীয় বাজার সহ বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে বিক্রি করা হয় আমি যে দুধ উৎপাদন করতেছি এবং দুধের যে মূল্যটা যদি আমি এটা বেশি আমি যে আমাদের পাওয়া হচ্ছে এখানে যে মূল্যটা আমি পাচ্ছি এই মূল্যটা যদি আরও বেশি হয়তো তাহলে আমি আরও ফার্মটাকে আগা নিতে পারতাম এবং যারা করতেছে এ আরও লাভবান হইতো কিন্তু এই জন্য দুধের মূল্যটার কারণে ন্যায্য মূল্যর কারণে আমরা পিছিয়ে আসি এই ডেরি ফার্মে দশ জন বেকার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে যারা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে আমি ক্লাস সেভেন পর্যন্ত লেখাপড়া করছি করার পরে লেখাপড়া বাদ দেওয়ার পরে এই ফার্মে তা কাজে নিয়ে যেতে হয়েছে দীর্ঘ বিশ বছর যাবত করে আসতেছে করার পরে এইভাবে আমি মানে আমার সংসারের জীবিকা অর্জন করি আর আগে আমি এরকম কৃষিকাজই করতাম বাড়িতে আমাদের বাবা বাবা আমাদের ভাই এরকম ঘরের কাজ করতো তো তাদের সঙ্গে থাকতে থাকে আমি এই কাজ আমিও শিখছি শিখার পরে এই যখন শাহিন এরকম ফার্ম শুরু করে তা এরকম ঘর ঘাট যা লাগে এগুলো আমি তৈরি করি মোহাম্মদ শাহিন সরকার তার এই ডেরি ফার্ম থেকে প্রতি মাসে প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয় করছেন তিনি একজন সফল উদ্যোক্ত হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছেন আমরাও তার সফলতা কামনা করছি যারা বেকারত্ব হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন চাকরি থেকে নিরাশায় ঘুরতেছে তারা যদি এটাতে আসতে পারে তাদেরকে আমরা হেল্প করব তারা এটা করলে তাদেরও একটু কর্মসংস্থান হয়ে যাবে বাংলাদেশে এখন সফল ডেরি ফার্মের সংখ্যা অনেক দিন দিন এর চাহিদা ও বাজার বাড়ছে আমরা যদি সকলেই এগিয়ে আসি তাহলে একদিকে যেমন এক হাত থেকে আদর্শ খাবার হিসেবে দুধ অন্যদিকে আমিষের চাহিদা মেটাতে মাংস এবং জ্বালানি হিসেবে গোবর ও জৈব সার পাওয়া যাবে তেমনি হাজারো বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে প্রিয় দর্শক এখন আপনাদের জন্য থাকছে বেগুনের রোগ নিয়ন্ত্রণে কৃষি টিপস শীতের মৌসুমে হরেক রকমের সবজির মধ্যে বেগুন জনপ্রিয় একটি সবজি জাতীয় তরকারি কৃষকেরা যদিও এই সময়ে বেগুনের চাষটা বেশি করেন তবে সারা বছরই বেগুনের চাষ হয় বর্ত বাড়ে আর এই বেগুন চাষীরা বেগুনের পোকামাকড়ের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি প্রিয় কৃষক বেগুনের পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমনে কি করবেন সে বিষয়ে টিপস দিয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডক্টর সৈয়দ নুরুল আলম তো চলুন কৃষি টিপসটি দেখে আসা যাক বেগুন চাষ করতে গেলে কৃষক ভাইরা যে সমস্যার সম্মুখীন হন তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পোকামাকড়ের আক্রমণ আর এই পোকামাকড়ের আক্রমণ এত ব্যাপক যে অনেক সময় কৃষকরা দিশাহারা হয়ে যান আর এই দিশাহারা অবস্থায় তাদের সামনে একমাত্র কান্ডারি হিসাবে এসে দাঁড়ায় কীটনাশক বালাইনাশক রাসায়নিক বিভিন্ন ধরনের বালাইনাশক বিশেষ করে গ্রীষ্মকালীন যে সমস্ত বেগুন আমাদের বাজারে পাওয়া যায় আমরা বালাইনাশক গ বিশ্লেষণ গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখেছি তার মধ্যে শতকরা প্রায় আঠারো থেকে তেইশ শতাংশ বেগুনের মধ্যে আমরা কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ পেয়েছি যে সমস্ত পোকামাকড় এই আমার জমিতে লাগে বিশেষ করে বেগুনের জমিতে আক্রমণ করে তার মধ্যে প্রথম 
মারাত্মক পোকাটির নাম হচ্ছে বেগুনের মাজরা পোকা অথবা এটাকে আমরা বলি বেগুনের ডগাও ফল ছিদ্রকারী পোকা এই বেগুনের ডগাও ফল ছিদ্রকারী পোকা মারার জন্যই কৃষকরা ব্যাপকভাবে কীটনাশক প্রয়োগ করে থাকে অথচ তার জন্য আমাদের চমৎকার একটি আইপিএম পদ্ধতি আছে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সেটা আপনারা দেখছেন যে ফেরমন ফাঁদ সেই ফেরমন ফাঁদের ব্যবহার আমাদের শুরু করতে হবে বেগুন লাগানোর দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যেই কিন্তু আমার জমির মধ্যে ফেরমন ফাঁদ পেতে ফেলতে হবে ফেরমন ফাঁদ পাতার পর সমস্ত পুরুষ পোকা আমরা এটার মধ্যে আকৃষ্ট করব এবং সেটাকে পোকামুক্ত করার চেষ্টা করব। আর যখনই কোথাও ডগা ঢলে পড়বে অর্থাৎ যে ডগাটি আক্রান্ত হবে এই ফলে সেই ডগাটি আমরা নিচ থেকে কেটে দেব কেটে দিয়ে জমির আলের পাশে না ফেলে একটু গর্ত করে মাটির মধ্যে সেটিকে পুঁতে ফেলব এভাবে কিন্তু এটিকে খুব সুন্দরভাবে দমন করানো যায় যেমন এই যে বেগুনের ফুল আসা শুরু হয়েছে এই সময় থেকে আপনাদের জৈব বালাইনাশক স্পেনোসেড অথবা সাকসেস বা ট্রেসার নামে যেটি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে এই যে সাকসেস বা ট্রেসার নামে এটি বাজারে পাওয়া যায় এটি আমাদের পনেরো দিন পর পর যে জাতিত মাত্রা আছে সেই মাত্রায় এটাকে প্রয়োগ করতে হবে এটি তিনটা কাজ যদি আমরা করি তাহলে সারা বছর ব্যাপী আমরা খুব চমৎকারভাবে এই বেগুনের ডগাও ফল চিত্রকারী পোকা আক্রমণ থেকে আমাদের ফসলকে বাঁচাতে পারব সুতরাং অহেতুক অকারণে যদি আপনি কীটনাশক না প্রয়োগ করে আপনি এই আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহার করেন তাহলে আপনার এই মাকড়ের উপদ্রবও হবে না আর যদি একান্তভাবেই মাকড়ের উপদ্রব শুরু হয় সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাবামেক্টিন জাতীয় মাকড়নাশক বাজারে পাওয়া যাচ্ছে আমি আবারও বলছি অ্যাবামেক্টিন জাতীয় মাকড়নাশক বাজারে পাওয়া যায় এটি একটি জৈব মাকড়নাশক এটির ব্যবহার করবেন প্রিয় কৃষক চাইলে আপনিও পারেন টিপসটি অনুসরণের মাধ্যমে আপনার বেগুন খেত পোকা ও রোগমুক্ত রাখতে সুপ্রিয় কৃষক আপনাদের কৃষি বিষয়ক যে কোনো সমস্যা সম্ভাবনা মতামত পরামর্শ আমাদের কাছে লিখে জানাতে পারবেন জানাতে পারবেন আপনাদের ধান পাট আখ মাছ মুরগি গরু ছাগল সহ ফুল ফল ও সবজি যাবতীয় রোগ ব্যাধির কথা পাবেন সচিত্র প্রতিবেদনে উত্তর আমাদের কাছে লিখবার ঠিকানা শ্যামল বাংলা বাংলা ভিশন নোট টাওয়ার একশো দশ বীরোত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা বারশো পাঁচ ফোন করতে পারবেন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার পর্যন্ত এই নাম্বারে ইমেল করতে পারবেন শ্যামল বাংলা অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি এস এম এস করতে পারবেন এস বি লিখে স্পেস দিয়ে পরামর্শ লিখে এক ছয় এক ছয় নম্বরে ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগের ঠিকানা ডব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ শ্যামল বাংলা খনার বচন আছে প্রভাতকালে উঠে যে খাবে ঠান্ডা জল তাহার ঘরে বদ্দি না যাবে কোনো কাল অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে উঠেই খালি পেটে ঠান্ডা পানি পান করলে রোগ বেলাই হয় না যার কারণে ডাক্তার কবিরাজের প্রয়োজন হয় না প্রিয় দর্শক আমাদের হাতে আজ সময় নেই দেখা হবে আগামী অনুষ্ঠানে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাইকে ধন্যবাদ শ্যামল বাংলার আগামী পর্বে দেখবেন গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় প্রিয়াঙ্গন পিজন প্যারাডাইস ফার্ম নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন দিনাজপুরে বন্ধু টার্কি ফার্ম নিয়ে মূল প্রতিবেদন এছাড়াও থাকবে পুঁইশাকের বিভিন্ন রোগ দমন নিয়ে কৃষি টিপস 